doppiacca con Mistaman, bentornato, visto che è già... Sempre un piacere, sempre un piacere. <ride> abbiamo deciso che ci muoveremo un po' così perché abbiamo un'inquadratura alla Beastie Boys, quindi possiamo muoverci un po' in stile anni 90. Allora, disco freschissimo, eh, nel senso che è appena uscito, ma freschissimo anche come sonorità, io me lo sono ascoltato tutto. Eh, e anche la temperatura, se provate ad appoggiare un termometro... È abbastanza fresco. Sì. E rimane fresco, non è che sì, poi sì, eh, sì, sì. ha questa caratteristica. In realtà, allora, disco 13 tracce, belle, co- be- complesso, nel senso complesso e diversificato, eh, almeno io l'ho trovato così. Quanto lavoro c'è dietro a, lavoro, a livello di produzioni, di scelta del sound? Guarda, allora, diciamo che l'hip hop per sua natura deve essere ed è spontaneo. Su questa spontaneità si innesca la mia complessità interiore che quindi rende tutto un po' eh, più travagliato e credo che questa eh, riflessività che mi contraddistingue si veda un po' poi nei pezzi. Poi in generale le nostre release come Limited Struggle cercano di essere sempre molto curate anche a livello di produzione, eh, anche la, la, la voce, i ritornelli, i sdoppi, i sdoppietti eccetera. Ci teniamo molto e ci tengo molto a a fare un qualcosa che, ha, che sia profondo e che sia eh, intenso questa volta non ha fatto differenza e anche se magari dall'annuncio del disco all'uscita è passato un po' meno tempo rispetto al solito è stata comunque una, una lavorazione lunga eh, ho fatto molte ore a contatto con i producer soprattutto visto che non ci sono featuring nel disco quindi la gran parte del lavoro è avvenuto dentro la mia testa e poi spalla a spalla con i vari produttori soprattutto Big Joe che domina un po' eh, a livello quantitativo quantomeno nel, nel, nel disco eh, e infatti il lavoro con i produttori è avvenuto quindi di fatto a, affiancandoti realmente non con una scelta tra 200 bit come di solito si fa chiaramente c'è stata una, una prima scrematura, scrematura anche perché sono tutti produttori che fanno 200 miliardi sì. di bit e quindi le nostre session di ascolto ce le siamo fatte poi c'è stato tut- tutto un lavoro di sequenza e di arrangiamento e alcuni beat sono nati anche in divenire alcuni beat sono stati cambiati scritti su un beat e poi ricambiati come, come sempre è il processo creativo Per me l'imperativo era comunque di centrare l'obiettivo rispetto a quello che che volevo dire, quindi ogni produzione del disco non è assolutamente casuale e quindi è è forse anche il motivo per cui non ci sono featuring nel disco, nel senso che questa volontà di approfondire e di andare nello specifico si ha il pericolo di perderla poi quando si va a collaborare con con altri rapper rischia di essere un bella c'ho il beat, ho fatto la strofa, registrami la tua e non è sempre facile con la frenesia dei tempi moderni incontrarsi e scrivere tutto assieme è un disco che eh, come dicevi tu è molto personale evidentemente anche per il fatto che non ci sono featuring ma eh, dal quale emergono più di una urgenza diciamo comunicativa cioè ci sono parecchie cose che sembra tu voglia far saltare fuori qual è eh, la prima, la molla che ha fatto scattare tutto questo tipo di lavoro? Eh, io direi c'è una cosa che ho individuato poi anche a posteriori è il prevalere di toni un po' scuri rispetto al solito io tendenzialmente non mi faccio mancare la positività nei ritornelli nella, nell'esecuzione eccetera e credo che anche qui ci sia però ha prevalso un mio lato più introspettivo e questo penso sia un po' il tono si vede anche dalla, dalla copertina dalle grafiche anche dai primi video in realtà e anche, de, anche dai primi video ed è una cosa che volevo portare e sono felice di, di, di aver portato a termine di aver portato a casa insomma. e c'è un pezzo che, al quale ti senti più legato in questo momento a livello proprio di, di contenuti sì diciamo che una, una piccola dichiarazione di intenti la si può trovare in operazione nostalgia mm-hmm. nel senso che è da tanti anni che, che facciamo musica, abbiamo fatto tanti dischi, abbiamo fatto anche qualche pezzo che è riconosciuto come classico di questo genere in Italia e il pericolo è quello di crogiolarsi nella, appunto, nei, nelle glorie del passato ed è una trappola in cui non voglio ricadere. 
e appunto questo mio mettermi in discussione si ritrova un po' in quel pezzo che è un pezzo nostalgico che però di fatto è un pezzo contro la nostalgia ed è un invito a guardare avanti a fare tesoro del passato a usare il dolore che può portare il passato come benzina per cambiare come ti piacerebbe venisse ascoltato il tuo disco? cioè qual è la situazione in cui secondo te si, si sente meglio il tuo disco? Uh, mi viene da pensare in cuffia di notte o camminando perché no in giro per strada comunque sarà che ultimamente ho rottamato la macchina quindi la musica non l'ascolto più in macchina e quindi la dimensione cuffia la vedo più consona e sì direi questo poi nulla vieta di ascoltarli in qualsiasi situazione cioè in qualsiasi supporto digitale analogico eccetera magari in futuro ci piacerebbe fare anche il vinile ovviamente è un supporto a cui siamo molto legati eh, però sì, direi la cuffia così ti entra subito è vicino anche al cervello quindi esatto. fa meno strada arriva subito um, a livello sonoro ma anche proprio musicale, lirico c'è qualcosa che ti ha ispirato in questo periodo nel periodo di lavorazione di questo disco? Uh, guarda, tutta la roba TDE eh, quindi Kendrick Lamar ovviamente Schoolboy Q eh, J-Rock, tutta questa gente qua li vedo come una realtà che mi piace e, e riesce a essere eclettica ma anche legata a, un, a un'attitudine abbastanza underground nonostante sì. i numeri che fanno e quindi sì, parecchio, parecchia attenzione l'ho messa su di loro e poi in realtà ho cercato di ascoltare tutto ehm, è un periodo storico in cui veramente abbiamo accesso a tutto, all'infinito e oltre. E quindi diciamo che ogni album che esce degno di nota cerco di ascoltarmelo. Quindi è stata una tempesta di stimoli in realtà. Eh, c'è qualcosa fuori dall'hip hop in particolare che in questo momento ascolti o che ti senti di consigliare come ascolto a chi, a chi ti segue? Uh, guarda, sto ripescando un po', forse anche nella sull'onda della TDE sto ascoltando parecchio jazz quindi i classici ma anche quelli che poi sono stati gli innovatori tipo un Miles Davis e devo dire che nel jazz trovo in questo momento un grande piacere per la capacità che ha di creare atmosfere dal nulla atmosfere che cambiano poi anche velocemente ed è una cosa che credo sia molto contemporanea anche l'hip hop al giorno d'oggi non è più un loop sul quale ci vai sopra sì. ma è una cosa che cambia anche all'interno del pezzo e quindi lo trovo molto stimolante cosa vuol dire eh, a livello di non so, vantaggi o svantaggi lavorare in un collettivo così unito come il Limited Struggle nel quale sei ormai da anni e insomma, è una grande famiglia che conosciamo bene no? cosa, cosa vuol dire nella creazione di un disco avere questo tipo di, di appoggio? Guarda, è un supporto che per me è imprescindibile, eh, cioè per dirti anche solo nella lavorazione del booklet, dentro ci sono le foto di Zonta e di Mad Buddy, per dirne una, eh, e poi in realtà ci sono anche altre persone che non sono strettamente eh, all'interno della crew, che però gravitano attorno a noi, che mi hanno dato stimoli eh, insostituibili, mi viene in mente Chiave, mi viene in mente Mecna, eh, quindi credo che il, il motivo per cui poi mi sono approcciato a questa roba fosse proprio quello di mettere a fattor comune qualcosa. Quindi nonostante il mio sia un album, come ho detto, molto personale, un mio viaggio mentale, eccetera, le persone che mi stanno attorno ci sono nel disco e senza di loro non sarebbe stato possibile realizzarlo in questo modo. È un disco che dà un'idea di compiutezza in qualche modo, no? che se, si può ascoltare dall'inizio alla fine in qualche modo. Eh, chiudendo un lavoro del genere, eh, c'è un momento di stacco, sei già con carta e penna in mano, sei uno che non smette mai? Allora, in realtà io... Tra M Theory e questo disco ho vissuto un momento di stacco, abbiamo anche fatto tante date per quel disco, abbiamo girato tanto e mi sono anche interrogato a un certo punto sui motivi di farlo ancora e su 
l'energia che dovevo mettere in circolo e se dovevo metterla in circolo perché nel frattempo è ricambiato tutto di nuovo certo. come è già successo dieci volte da quando ho iniziato a fare questo quindi c'è stato un momento di stacco e la lezione che ne ho tratto è che vorrei che non ci fosse dopo questo disco, questo stacco poi mi sono chiuso molto appunto in me stesso nel farlo e un buon proposito per per le prossime cose è quello di collaborare di più con con altre persone anche perché per quanto io possa essere autoalimentato a un certo punto finiscono gli stimoli, finiscono le idee poi nel disco parlo molto di questo mio conflitto interiore sul farlo, non farlo, il perché farlo cosa mi circonda, cosa voglio io dall'hip hop quindi boh, vi invito poi a, ad approfondire con, con l'ascolto del disco questi temi. Chiaramente. Ultime due domande, la prima riguarda i live, cosa ci dobbiamo aspettare come resa live da questo, da questo lavoro? Allora il tour inizierà il primo dicembre spaccato e da lì partirà molto intenso, adesso tra poco annunceremo anche le date e quello che vi dovete aspettare è quello che vi abbiamo sempre dato nella versione migliore che vi possiamo dare nel senso non andrò dal vivo con uh, una band con i synth eh, o, e con le ballerine i fuochi d'artificio saremo come sempre io DJ Sciocca e Frank Siciliano mi sono anche posto il problema se cambiare o no la ricetta però credo che l'intesa e l'amicizia che c'è tra di noi sia un'energia che poi dal vivo arriva alla gente e anche solo il modo che ho di armonizzare i ritornelli con yeah. Frank per ricrearlo con qualcun altro non credo sia nemmeno possibile e quindi... ci vogliono almeno tutti gli anni eh. di lavoro che sono stati con Frank poi è un casino e quindi la ricetta sarà questa e aspettateci arriviamo perfetto ultima domanda ehm, dovessi porti un obiettivo da qui a un anno eh, con questo disco ma anche dopo questo disco dove ti piacerebbe essere? Uh... Allora, ho detto di essere proiettato nel futuro, quindi adesso sono fregato. Ah, sì, esatto, se no non te la facevo. Eh, guarda, la realtà è che vorrei eh, sicuramente portare intanto in giro questo disco dal vivo e farlo nel modo migliore. Immagino di prendere dell'energia dalla gente e di continuare a scrivere delle robe nuove. Eh, I tempi al giorno d'oggi sono sempre più brevi nelle release eccetera eccetera io sicuramente mi prenderò del tempo prima di di uscire con qualcos'altro però appunto come ti dicevo vorrei possibilmente collaborare con altri artisti e mettere okay. in circolo anche questo tipo di, 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 di energia di stimoli sperando che gli altri rapper non facciano come te e non mettano più featuring perché sennò è un casino <ride> esatto. bella ciao <ride> bella Miston, grazie dell'intervista dello spazio speriamo di averti presto in radio esatto, grazie a voi